Sous pression comme un sangalon, il a gravi les échelons. Lui, c'est mon frérot, Ben Général, à qui je fais un petit coucou. Lui qui nous regarde du côté d'Istanbul, le concepteur réalisateur du projet Bafoussam d'abord. Bafoussam, nous y sommes pour aujourd'hui. Et de ce projet-là, on reviendra forcément sur Cameroun Vision pour en savoir suffisamment. Nous sommes au quartier Banengo Gabombar. C'est à partir d'ici que Badenkop sera dans tous ses états dans ce numéro de Cameroun Vision. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Et surtout, merci de nous renouveler votre confiance. Vous êtes les bienvenus. Bienvenue, disais-je, sur la tribune, la référentielle de la découverte du patrimoine matériel et immatériel, mais aussi naturel de la culture et du tourisme, avec pour destination unique ce jour, Badenkop qui se livre à nous, avec pour principal guide, rien de moins que son monarque, mesdames et messieurs, son monarque en personne pour nous servir de guide, pour nous conduire à l'instant vers son potentiel. Un peu d'histoire et de géographie à d'entrée de jeu, ça ne ferait de mal à personne. On vous retrouve juste derrière. Badenkop est un petit bout de terre juché sur les collines, situé entre 1500 et 700 mètres d'altitude. Les Badenkop sont connus pour être un peuple ouvert vers l'extérieur. Près de 45% de familles ont, dit-on, en leur sein, au moins un ressortissant d'une autre communauté du Cameroun. Sur une population d'environ 20 000 âmes, près de 13 000 vivent hors des limites de leur territoire recherchant les fonds nécessaires au développement. Ce groupement qui compte au nombre des 108 recensés, formant l'ethnie Bamileke au Cameroun. C'est un village niché dans les forêts des hauts plateaux, situé dans l'arrondissement de Bangou dans le département des hauts plateaux région de l'ouest Cameroun. En effet, situé dans l'arrondissement de Bangou, département des hauts plateaux, à près de 50 km pour une trentaine de minutes de Bafoussam, capitale régionale. Badenkop a la particularité d'avoir vu naître sur ces terres les premiers promoteurs nationaux de boulangerie au Cameroun. Badenkop était déjà leader dans certains domaines, c'est-à-dire l'économie, la boulangerie qui ne connaît pas euh, la réputation des boulangers Badenkop. Quand on a découvert la première boulangerie à, à Badenkop, créé par tout va bien, nous étions impressionnés, tellement heureux. Ça, ça nous a fait très très mal. On était déçus par la disparition de cette boulangerie qui avait au-dessus un petit hôtel. Ça a rendu beaucoup de, de services. Même les boulangeries qui sont créées dans les villages avoisinants aujourd'hui, mais c'est en fait euh, du fait de l'initiative de, de Tout va bien. L'histoire raconte que Badenkop avait abrité le quartier général d'une armée baptisée Armée Nationale de Libération du Cameroun, avec K, dirigé par un certain Martin Singa, fils du village. Le petit Badenkop, vous voyez, est l'un des pays, si nous voulons proportionnellement, qui a souffert beaucoup pour l'indépendance de ce pays. Et la première personne où les colonialistes ont exécuté était un Badenkop, c'est Abraham Tchumbiap. Il faut que le Badenkop le sache, que les sacrifices que les Badenkop ont fait pour ce pays est lourd et pèse des poids, surtout au nord aujourd'hui. Le Badenkop, parce que c'est Singa Martin qui était le chef d'état-major de l'armée de libération du Cameroun. Et que l'état-major de l'armée de libération se situe à Badenkop. Ce qui fait que dans l'avenir proche, L'histoire va retenir que c'est à Banenkop qu'on ira rendre hommage pour la liberté du Cameroun en passant par la lutte de Singa Martin qui s'est sacrifié pour ce pays. Avec lui, plusieurs milliers de combattants paieront du temps de leur vie dans la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Sa Majesté le charismatique, Marcel Fezunganjon, est l'homme dont le nom aura définitivement marqué l'histoire de ce peuple et de la dynastie royale Mwangang. 
intronisé en 1955 alors qu'il n'avait que 19 ans. Marcel Fezenganjong me l'a très vite son nom à la mouvance indépendantiste qui alors s'écouait le Cameroun. Il sera rapidement contraint à l'exil qui l'amènera dans plusieurs pays de l'Europe de l'Est et surtout en Chine où il acheva ses études ponctuées par deux doctorats. Avant de trouver un point de chute en Guinée-Conakry où il officia comme cadre dans une unité industrielle. À la faveur d'une amnistie générale décrétée dans sa magnanimité par le président Paul Biya en direction des exilés politiques. Il regagne le Cameroun en 1985 et retrouve son 34 ans plus tard sous la pression de ses populations. Le jour de son intronisation en 1989, c'était une ambiance d'allégresse sur la place du marché de Balenkop. C'était l'une des rares fois depuis que j'avais dépassé le cap de l'adolescent de voir autant de monde sur la place du marché. Déjà à mon niveau, en 1987, je deviens président de l'élite Badencop de Douala. En 87, c'est qui revient à dire que j'étais un maon essentiel dans l'organisation de tout ce qui s'est passé, étant que président de l'élite au niveau de, de Douala. Déjà, avant d'arriver à son installation, il y a la construction de la chefferie où Douala a été totalement mobilisé, parce que je me rappelle qu'on avait coûté plus de 20 millions de pounds pour, à cette occasion. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'engouement des Barenkop. À l'époque, il y a M. Yimo Timote qui était président de la, de la station de Barenkop. C'était leur guide, le guide suprême. Il avait une équipe soudée, très soudée. Même comme cette équipe, après, il y a un virus qui est entré parmi les personnes et ils sont disloqués. Mais ils étaient soudés à l'époque. C'est pour cela qu'ils ont facilement obtenu l'acte de destitution du régent. Et il y a eu élection. En 1988 et en 1989, il a repris le pouvoir. Et Barenkop a connu une effervescence. Tout le monde était fier d'être Barenkop. Immédiatement, les grandes constructions ont recommencé à Barenkop. Dans la période trouble, j'étais à Douala. J'étais un côtier, j'étais un savoir. Et c'est 30 ans plus tard, ça dit de 60, des périodes de Braise, jusqu'en 89, quand il revient, ça fait il y a 30 ans passés. Donc. Euh, vous comprenez qu'il avait beaucoup de choses à rattraper. 30 ans quand même de règne hors de son terroir. Il avait beaucoup de choses à rattraper. C'est pour ça que d'autres diront même qu'il était trop pressé. C'était normal, il était pressé. Il avait perdu quand même 30 ans de sa vie. Il comptait beaucoup sur les communautés, leur organisation, pour pouvoir non seulement sensibiliser les Badenkov de tous bords, à tous les niveaux, mais les mobiliser dans le cadre de développement. Comme Bafoussa est proche de Badenkov, euh, Sa Majesté Fézé Ganjo Marcel avait fait des, des élites de Bafoussam ses principaux conseillers. Bafoussam est une communauté qui n'a pas beaucoup d'élite, pas beaucoup d'argent. Mais cette communauté est prête à se déplacer entièrement pour venir au village soutenir le chef dans euh, toutes ses actions. Avant de décéder en 2009. Quand il allait à l'hôpital, on s'est dit au roi et quand on a appris la, le son décès, on s'est mis au travail sur beaucoup de plans. C'était un grand méli-mélo au village. Il y a eu des euh, tractations de gauche à droite auprès de l'autorité administrative, la coutume, un grand mélange qui a finalement, à la fin, abouti à l'arrestation euh, du, du nouveau roi qui est, avec, qui est sur le trône maintenant. C'était arrivé brutalement parce que je n'avais pas senti qu'il... Bon, on nous disait qu'il était un peu malade, mais je ne pouvais pas imaginer que cette maladie-là l'emporte. Donc c'était véritablement un coup de foudre dans le ciel de Badenkop quand on a appris qu'il était, qu était décédé. C'était à Bafoussan. Mm -hmm. C'est notre chef de communauté qui m'a communiqué. C'était à 5 heures du matin, il m'appelle, il dit, il y a eu une mauvaise histoire. Mm -hmm. Que le chef est mort. J'ai eu un coup de fil d'un ami intime. Donc vous le nom Oui, j'étais le nom. Il m'a dit que vive le roi. J'ai dit que qu'est-ce que tu dis Il dit que vive le, le roi. Il venait de, de succomber. Oh là là ça, c'est un moment vraiment, euh, même pour moi personnellement, un moment extrêmement passionnant. Vous savez, avec mon, mon statut social, je, je, je suis l'un de ceux qui, en 1989, en, en 2009, je vais dire pardon, ont été au premier plan 
pour la gestion de la transition entre le départ de Sa Majesté et euh, Faisal Grandjean Marcel et le, et le nouveau euh, roi actuel. Donc euh, j'ai dû abandonner, je me rappelle, une affaire euh, à terminer du moment qui a coulé complètement parce qu'il fallait que je sois au village et pour assurer déjà un peu l'intérim, vous voyez, parce qu'il fallait préparer déjà le terrain pour recevoir le nouveau roi dans la, ma, ma concession pour, 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 pour qu'ensemble on le forme avec d'autres rois alentour et, et ça c'était une lourde responsabilité j'ai vécu avec tristesse mais aussi avec un sens très élevé de responsabilité de quelqu'un qui allait euh, euh, assurer l'intérim donc et heureusement les choses se sont bien passées comment tu peux me poser une pareille question <rire> hein? tu as un chef on te dit qu'il est mort hein? qu'est-ce que tu fais ça te trouble parce que quand on te dit que quelqu'un de que, 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 que ta famille a, a âgé, quel que soit l'âge qu'il a, quand il meurt, tu n'es pas d'accord, ça te trouble. Parce qu'on n'accepte pas la mort. Mm -hmm. Même comme on est préparé, puisqu'il nous avait déjà dit ici qu'il nous a laissé son dos. Ça voulait dire que quoi Que dans bientôt, que ses yeux sont comptés. Mm -hmm. Donc c'est quelqu'un qui avait déjà dompté la mort. Il n'avait plus peur de cette mort-là. Il, 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 la mort venait de manière philosophique, il acceptait. Puisqu'il en parlait, son vivant. 